the rooster news நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சிலைய பத்தி அந்த சிலையோட கதையை பத்தி தான் நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்து அதை நாற்பத்தி எட்டு நாள் திருவிழாவா வச்சு கொண்டாடுறதுக்கான காரணம் என்ன காரணம்னு சொல்றதை விட அதுக்கு பின்னாடி இருக்க மர்மம் என்னன்னு சொல்லலாம் யாரு இந்த அத்திவரதர் இவர் ஏன் அத்திவரதர்னு சொல்றாங்க இவர் ஏன் தண்ணிக்குள்ள வச்சு அப்புறம் எடுத்து பூஜை பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கடந்த ஒரு வாரமா அதிகமா பேசப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்ல அதிகமா ஷேர் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் அது யாருன்னா அத்திவரதர் இவருக்காக எதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு போலீஸ் மூணு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க யாருதான் இவரு அப்படிங்கிற கேள்விகள் மக்கள் மத்தியில வந்துட்டு தான் இருக்கு இது ஒரு மர்மங்கள் நிறைந்த வரலாற்று சார்ந்த கல்ச்சரல் பெஸ்டிவல் தான் சொல்லணும் அத்திவரதரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது ஒருவேளை இவர் ஒரு மன்னரா இருக்குமோ அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில நிறைய சந்தேகங்கள் வந்துட்டு இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருக்க ஒரு பெருமாள் கோயிலோட கடவுள் தான் இந்த அத்திவரதர் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோழர்களால கட்டப்பட்ட கோயில் தான் இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருக்க பெருமாள் கோயில் ஆயிரம் வருஷம்னாலே அது ரொம்பவே பழமை வாய்ந்த ஒரு கோயிலா தான் இருக்க முடியும் இந்த கோயில இருபத்தி மூணு ஏக்கர்ல கட்டியிருக்காங்க கோயில கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூலக்கடவுளா யார வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அங்க வரதராஜர் பெருமாள வைக்கிறாங்க சோழர்களால கட்டப்பட்ட அந்த பெருமாள் கோயில் பல்லவர்கள் ஆட்சி செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்திக்கிறாங்க பல்லவர்களுக்கு அடுத்து தெலுங்கு சோழர்கள் ஆட்சி செய்யறாங்க தெலுங்கு சோழர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க பொதுவாவே பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல படையெடுத்துட்டு வர மன்னர்கள் எல்லாருமே அந்த நாட்டுல இருக்க வளங்களா இருக்கட்டும் இல்ல கோயில்களா இருக்கட்டும் அதை கைப்பற்றி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திப்பாங்க அந்த வகையிலதான் இந்த கோயிலும் கட்டப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வேற வேற மொழிகள்ல எழுதப்பட்டிருக்க சில தகவல்களா இருக்கட்டும் இல்ல கல்வெட்டு மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த கோயில இருக்கிறதா சொல்றாங்க சரி இப்ப இந்த அத்திவரதரை தண்ணிக்குள்ள வச்சு அப்புறம் எடுத்து பூஜை பண்றதுக்கான சூழ்நிலை எப்படி உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயில கட்டி ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நிறைய பேர் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா ஹவுரங்கசீப் அப்படிங்கிற ஒரு முகலாய மன்னர் மற்றும் அவங்களோட படை வீரர்கள் இவங்க உள்ள வந்து படை எடுத்து அந்த நாட்டுல இருக்க கோயில்களா இருக்கட்டும் இல்ல வளங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்னன்னா ஹவுரங்கசீப் வந்து சும்மா சும்மா படை எடுத்து நமக்கு ஊருக்குள்ள வந்து கோயில் எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாரு இதை வந்து எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் ஒண்ணு போடுறாங்க அது என்ன பிளான்னா கோயில்ல இருக்க அத்திவரதரை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது திருச்சிக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஊருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிடலாம் அப்ப வந்து இவங்க எல்லாரையும் வந்து பார்க்கும் போது கோயில வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளான ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க இந்த சிலைய அனுப்பி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல படை வீரர்கள்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி கொண்டு வரதா இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு தொடர் கதையா நடந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த சிலைய பாத்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு அடி இருக்கும்னு ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க ஒரு சில பேர் எட்டு அடி இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஆக மொத்தம் மனுஷனை விட ஆறு அடி உயரமா தான் இருந்திருக்கு அப்போ இந்த சிலைய எடுத்துட்டு போறது ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் அது இல்லாம இந்த சிலைய எடுத்துட்டு போற விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதுல அவங்க ரொம்பவே கவனமா இருந்தாங்க அதனால இந்த பிளானை ரொம்பவே சீக்கிரட்டாவும் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இந்த பிளான் என்ன எது எதுவுமே தெரியல ஒரு கட்டத்துல இந்த போன சிலை போனதாவே இருக்கு காணாம போகுது திருப்பி வரவே இல்லை இதுக்கப்புறம் ஹவுரங்கசீப்போட காலமும் முடிஞ்சு போகுது ஆனா போன சிலை போயிருச்சு திருப்பி கிடைக்கவே இல்லை இந்த தலைமுறை அழிஞ்சு அடுத்த தலைமுறையும் வந்துருச்சு இந்த சிலை எப்ப காணாம போகுதுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துலதான் காணாம போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போயிருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கோயில்ல மூலக்கடவுளே இல்லாம வழிபட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த தலைமுறையினர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எவ்வளவு நாள் இப்படியே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கச்சிலையிலான வரதராஜர் பெருமாளை ஒண்ணு செஞ்சு அங்க வச்சு வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னாச்சுன்னு தெரியுத கொஞ்ச நாள்ல அந்த குளத்துல இருக்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வத்திட்டு வந்துட்டே இருக்கு அப்படி வத்திட்டு வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் ஒண்ணு தெரியுது இது என்னடா பாக்ஸ் ஒருவேளை அந்த காலத்து மன்னர்கள்லாம் வளங்கள் சொத்துக்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுட்டு போயிருப்பாங்களா அப்படின்னு மக்கள் ரொம்ப ஆர்வத்தோடவே அதை திறந்து பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது அந்த பாக்ஸ் குள்ள இருந்தது அத்தி மரத்திலான வரதர்னு உடனே மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வரதராஜ பெருமாளை எடுத்து ஒரு நாப்பத்தி எட்டு நாள் திருவிழா மாதிரி
ராபர்ட் கிளைவ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சிருக்கிறதா நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தப்ப இந்த கோயில போய் பார்த்து இந்த கோயிலோட இதெல்லாம் புடிச்சு போய் அந்த கோயிலுக்காக நன்கொடைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அவரு மட்டும் இல்லாம நிறைய மன்னர்கள் வந்து இந்த கோயிலுக்காக நிறைய நன்கொடைகள் எல்லாம் வழங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோயிலுக்கு இன்னும் நிறைய கதைகள் சொல்றாங்க அது என்னன்னா வரதராஜர் பெருமாள் வந்து அத்தி மரத்தினால ஆயிருக்காரு அது மரங்கிறதுனால கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் ஒரு பாக்ஸ் குள்ள போட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள வச்சிருக்காங்க சரி என்னைக்காவது ஒரு நாள் மட்டும் எடுத்து வழிபட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் தான் இதுல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்றாங்க இத இன்னொரு கதையா எப்படி சொல்றாங்கன்னா அந்த கோயில்ல வேலை பார்த்த அர்ச்சகர் கனவுல அத்திவரகர் வந்ததாகவும் வந்தது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து மரத்தினால செஞ்சதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கு அதனால என்ன தண்ணிக்குள்ள வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அர்ச்சகர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காருன்னா உங்களை தண்ணிக்குள்ள வச்சுட்டா நான் வந்து யார வழிபடுறது மக்கள் எல்லாருமே யார வழிபடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு வரதராஜ பெருமாள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் என்னை எடுத்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் திருவிழா மாதிரி வச்சு என்னை கொண்டாடுங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு கற்சலைய வந்து வரதராஜ பெருமாள் வடிவத்துல செஞ்சு அந்த இடத்துல வச்சு வழிபட்டுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னதுனாலதான் இந்த ஒரு கல்ச்சரல் பெஸ்டிவல் வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இப்படி அப்படிங்கிற மாதிரியும் கதையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப அத்திவரதர் யாரு அவருக்கு ஏன் அத்திவரதர்னு பேரு வந்துச்சு ஏன் தண்ணிக்குள்ள வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து கும்பிடுறாங்கிற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில்கள் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இதுல இருக்க ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இதுலன்னு இல்ல பொதுவா நம்ம நாட்டுல நடக்கிற வழக்கமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா கடவுள காசு கொடுத்து பார்த்து தரிசிக்கிறது தான் இந்த மாதிரி காசு கொடுத்து தான் கடவுளை பார்க்கணும் தனித்தனி வழி தரிசனங்கள் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு ஒரே வழி தரிசனம் அப்படின்னு எல்லா கோயிலுமே கொண்டு வந்தா மக்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதைதான் எல்லா மக்களும் எதிர்பார்க்கவும் செய்யறாங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்